नमस्ते मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत सो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ाई होने सर्विंग थर्ड को कर्मस्था वीडियो बनाए रहो यूट्यूब में अपलोड कर रहे कुछ इस बंदा आगरी को वीडियो में यूनिट वन जो सही ट्रिगोनोमेट्रिक लेवलिंग बनने थी जो उसको सही सिलेबस अनुसार संपूर्ण टॉपिक को यूनिट वन में बॉय को संपूर्ण जन सिलेबस अनुसार को टॉपिक को वीडियो सही बनाए रहो ये उटे ही वीडियो में कंप्लीट करे रहा मेरे अपलोड करी सके कुछ आज बाटा बने थी यूनिट वन में सिटी बीटी ले सो देखो एग्जाम में सो दिए को जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन करे रहा कर्मस अपलोड करने सु आज को ये वीडियो में बने 2075 साल जो चाहे रेगुलर बैक में सो दिए को जो सिटी बीटी दारा सो दिए को न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्यूशन होने चाहिए लो यो क्वेश्चन जाइ इस प्रकार रहे कुछ to determine the elevation of the top of the chimney, following observation were made. Station P or Q there is a reading on benchmark. Bane ko stop reading ko P bata yada khiri ko 2.870 meter. Q bata yada khiri ko 3.78 sorry 750 meter. Hey P bata yada khiri ko 2.870 meter. Q बट यह देख रही हो 3.750 मीटर सो एंगल ऑफ इलिवेशन P बट यह देख रही हो 28 डिग्री 42 मिनट Q बट यह देख रही हो 18 डिग्री 06 मिनट दिए कुछ है The top of chimney and the station P and Q are in the same vertical plane PQ is 100 मीटर RL of the benchmark is 100 मीटर what is the elevation of top of chimney? Two years after regular back must study a question. O C T E B T Dara. Hey, ah, you question ma chahi. Hamla table form ma diye kisa data aur lai. Ah, dui ta station ma hamle setup garnu pani raisa. P R Q ma, hey na. Ah, tya mada area ka start planning aru. Diye kosa. Ani tya mada area ka angle angle of elevation pani diye kosa. Ani हमले निकालने पर नहीं चाहिए किस अपने त्यो चिमनी दिए को सब चिमनी को टॉप सम्मा को है ना चिमनी को टुप्पा सम्मा को सही इलिवेशन को अति सब अपने निकालना बने ऐसा ही अनि दूसरा स्टेशन पी रो क्यू स्टेशन बीच को आ डिस्टेंस को अति सब अपने दिया सब तो हंड्रेड मीटर बने दिए को सब आ दूसरा स देखो साई केस बुझने पर चाहे सभी वंदा पहला था अने आरएल ऑफ बेंच मार्क बने को सौ मीटर देखा ही था यो केस कॉस्टो केस हो बने एवढे ही बॉटिकल प्लेन बॉक केस तारा डिफरेंट लेवल बॉक केस हो अर्थात ये लाइक यो यदा खेरी यो मेरे डाटा रू यदा खेरी के बुझने सकते हो बने क्यों साई हाईर � P, hey, Q is higher level ma bhaagu kees ho ke? La yu kura chai ili ma figure, isko figure chai question le chai didai na, yu kura yu question ere ra, athwa isko data ere ra, amle figure banao nupar sa, ra numerical ko jan solution amle garao nupar ne hun sa. Ab yu kasari figure banao ne banne kura ma batao ne ne chun, hai solution part ma. लटिक चाहिए भाई यो क्वेश्चन को अनुसार हमें सॉल्यूशन पार्ट तेरा आगे बढ़ाऊं लायो क्वेश्चन को जाइं फिगर से इस तो उनसे आई अब यो कौशली बॉय मैं बताऊं नहीं नहीं चुं दो इटा स्टेशन आम्रो फिट करूं पर निकूर आता था नहीं चाह ये वाला पी ये वाला क्यू सा आई ना लायो ये वाला यहाँ नहीं रह मैं बताऊंगी नहीं चुं। P 
पिएता अथवा क्यू यता पनि राख्न सक्थ्यौ नि किन पिएतै राख्यौ किन क्यू यतै राख्यौ त ल भनौ त किनभने यसको एंगल अफ इलिभेसन तिर ध्यान दिउँ त एकचोटी पी बाट हेर्दै खेरिको एंगल अफ इलिभेसन नै मैले अल्फा 1 माने जो चाहिँ कति छ 28 डिग्री 42 मिनेट छ है जो चाहिँ हाम्रो टेबलमा माथि छ त्यसपछि क्यू बाट हेर्दै खेरिको चाहिँ अल्फा 2 माने जो चाहिँ 18 डिग्री 06 मिनेट छ यहाँ हेरौ त एउटा ट्रायंगल अलि सानो जस्तो छ एउटा ट्रायंगल अलि ठूलो जस्तो छ नि जब सानो ट्रायंगल हुन्छ नि त्यो ट्रायंगल को जुन एंगल आउने कुरा चाहिँ अलि बढी आउँछ के अलि जब जब ट्रायंगल यसरी ठूलो हुँदै जान्छ त्यसको चाहिँ एंगल अलि कम आउँछ हो त्यो आधारमा एंगल जसको बढी छ यहाँ हाम्रो टेबलमा हेरौ त एंगल बढी कसको छ एंगल अफ इलिभेसन को कुरा के 28 छ एउटाको 28 डिग्री 42 मिनेट छ अर्को को छ 18 डिग्री 06 मिनेट छ भन्नुको मतलब पी को एंगल एंगल अफ इलिभेसन त बढी छ नि हो जसको एंगल अफ इलिभेसन ज्यादा छ त्यो चाहिँ यो हाम्रो अपजेट को नजिक तिर बन्छ मतलब पी चाहिँ हाम्रो टेबल यता साइडमा हामीले बनायौ पी स्टेशन यहाँ रह्यो अनि क्यू भनेर यता पट्टि मैले यता नाम दिए नि हो यो आधारमा दिएको है एंगल अफ इलिभेसन को आधारमा यता बन्ने कि यता बन्ने भन्ने कुरा भयो यो अथवा यो साइडमा बन्ने कि यो साइडमा बन्ने भन्ने कुरा के ल अब एउटा कुरा अर्को पनि छ यहाँ हेरौ त यो क्यू भन्ने चाहिँ अलि माथि डाडातिर छ अनि पी भन्ने चाहिँ अलि गहिरो भागमा गहिरो जस्तो भागमा छ नि त हो यो कसरी भयो त यो पनि हाम्रो अ क्वेशन अनुसार हुने हो डिफरेंट प्लेन भन्ने त थाहा छदै छ सेम लेभलमा त छैन नि नियरु डिफरेंट के प्लेन त एउटै है फेरि भर्टिकल प्लेन नै हो एउटै भर्टिकल प्लेनमा हो तर डिफरेंट लेभलको केस छ नि त स्टार प्लेनिङ को आधारमा हुन्छ यो अघि चाहिँ हाम्रो एंगल अफ इलिभेसन को आधारमा यता हुने कि उता हुने भन्ने कुरा भा थियो अहिले अब त्यो स्टाफ रिडिङको आधारमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट को हाइट अग्लो हुने अथवा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट अलि माथि हुने भन्ने कुरा डिपेन्ड हुन्छ है ल यसमा एकचोटि हामी टेबलमा हेरौ त टेबलमा पी को स्टाफ रिडिङ 2.870 मिटर छ क्यू को चाहिँ 3.750 मिटर छ भन्नुको मतलब त्यो स्टाफ त एउटै ठाउँमा छ हुन्छ राखेका छौ हैन तर इन्स्ट्रुमेन्ट त फरक फरकमा सेटअप गरेका छौ नि त हो त्यो गर्दै खेरि पी भन्दा त क्यू चाहिँ अग्लोमा हामीले सेटअप गरेका छौ अथवा क्यू को चाहिँ अलि हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट त्यसको टप को जुन भ्यालु छ नि जुन मतलब स्टाफ रिडिङको भ्यालु भनौ न त्यो त बढी आएछ नि त हो त्यसको आधारमा चाहिँ यो फिगरहरु चाहिँ एउटा माथि एउटा तल बनेको हेरौ जस्तो अब यो पी स्टेशनबाट हेर्दा खेरिको रिडिङलाई मैले यस1 मानेको छु है स्टाफ रिडिङलाई त्यो कति छ भखर हामीले टेबलमा हेरे थियौ 2.870 मिटर छ है त्यसपछि ल हेरौ यहाँ निर अनि त्यसपछि यो हाम्रो क्यू स्टेशनबाट हेर्दा खेरिको स्टाफ रिडिङलाई मैले यस2 मानेको छु जो चाहिँ कति छ टेबलबाट हेरौ त 3.750 मिटर है 3.750 मिटर ल यता चाहिँ म गिजबिज हुने भएर मैले यस1 र यस2 लाई चाहिँ यहाँ निर लेखेको छु है यसरी स्टाफ रिडिङको आधारमा कुन इन्स्ट्रुमेन्ट लाई तल बनाउने कुन इन्स्ट्रुमेन्ट लाई अलि माथि बनाउने अथवा ग्राउन्डको लेभल कस्तो हुने भन्ने कुरा पनि भरपर्ने हो है ल सायद क्लियर भयो होला भन्ने आशा राख्दछु है फिगर यो पी यता क्यु यता बन्नुको कारण मैले बताए ल अब त्यसपछि यहाँ निर हेरौ त एच1 एच2 भन्ने छ फेरि अब यो एच1 भनेको कहाँसम्मको भर्टिकल डिस्टेंस हो भने यो जुन हाम्रो पी भन्ने स्टेशनबाट जुन यो लाइन अफ कुलमिनेसन बनेको छ नि हो त्यहाँ देखि यो जुन हाम्रो चिमनीको यो टुप्पा सम्मको भर्टिकल डिस्टेंस एच1 हो त्यसै गरी क्यु इन्स्ट्रुमेन्ट अथवा यो हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्ट स्टेशनमा फिट गरेर जुन यो हाम्रो थ्योराइट हो है त्यसको जुन यो लाइन अफ कुलमिनेसन छ नि स्टाफ रिडिङ हेर्दा हेर्दा लाइन अफ कुलमिनेसन चाहिन्छ नि त है चाहिन्छ भन्दा पनि एउटा इमेजिनरी लाइन हो त्यो लाइन अफ कुलमिनेसन छ नि जुन हो त्यो लाइन अफ कुलमिनेसन देखि यो टप अफ द अब्जेक्ट अथवा चिमनी हैन त्यहाँसम्मको डिस्टेंस भनेको एच2 हो 
जुन यो याचन र यास टुलाइ चाहिँ हामी पछि क्याल्कुलेसन गरेर निकाल्ने नै छौ हैन अ त्यसपछि यता पट्टि हेरौ त यो बीएम भनेको छ नि यो बेन्चमार्क हो है जुन कुरा यो क्वेशनले पनि दिएको छ हेरौ त क्वेशनले यही रो आरे लव बेंचमार्क बने रो बीएम बने रो हंड्रेड मीटर दिए गुस्सा हो तेज़ वाला हो तेज़ पसी यो डी बने रो दिया सुनिए सौ मीटर हंड्रेड मीटर नहीं सौ बनी यो पी देखी क्यू सम्मा अथवा यो दूसरा इस्टिमेंट बीच को डिस्टेंस होगे यो बनी हमले कुछ नहीं दिए गुस्सा है पी क्यू इज़ हंड्रेड मीटर तेज़ यता पट्टी को हमरो चिमनी सम्मा को डिस्टेंस हो वर्जिनल डिस्टेंस हो आई अन्य यता पट्टी यास बनने सो यो यास बने को यो द्वितीया स्टाफ रिंग बीच को डिफरेंस हो आई पच्ची हमरो कैलकुलेशन पार्ट में से यो यास निकालने नहीं सो ला और गिबन में भाई का कुरा आरु हमली यो फिगर में से उतारे हुए ना अन्य क्योंकि निक अतः यो यास सोन निकालने पर सो अनेक चेक करने को लाइक यास टू भी निकालने पर सक्सों है ना ला अब यो गिवन करे अलाइ सर सर ती नोट करता खेरी आरेल ऑफ बेंचमार्क हंड्रेड मीटर अनेक स्मॉल डी दुई टाइप स्ट्रीमिंग बीस को डिस्टेंस हंड्रेड मीटर ही सा अल्फा वन ट्वेंटी डिग्री फोर्टी टू मिनट अल्फा � यास टू 3.750 मीटर बने रहो यो हमरो कोई सुनने दिए कुछ आ अब इस बार हमले यास वन निकालूंगा ही यास वन बने को तो स्टाफ रिंग बीच को डिफरेंस हो मतलब हमरो यास टू माइनस यास वन करूं यह फिगर में आ रहा हूं तो यास टू बने को यास सम्मा सा यास वन बने को यास सम्मा सा यो बात यो घोटा है बच्चे तो यास अब यास टू कौन सा था? यार वो तो गिवन दिए को क्वेश्चन ने दिया था यो 3.750 माइनस यास वन कौन सा था? 2.870 यो दूसरी घटाओं ने खेरी 0.88 मीटर आउंस हो यो बने को यास आयो आई और त्यो यास ले हमें तो ले यह इप्लाई करने से होगे अब हमले था सन यो इस तो खाल को केस बोए बने यो कौस्तो खाल को केस � P को केस बो के वो इस तो केस में से हमरे वाला फॉर्मूला सा जोन डेरिवेशन पार्ट में यो बंदा गाड़ी को मिले वाला थ्योरी संबंधी वीडियो बनाया सुनी यूनिट वन को वो तीस में यो कौशल आये बन्ने कुरा मिले थे हम बताइए शक्य है सुम यहाँ से हमी डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सुम D इक्वल टू यास प्लस बखरे यास को वैल्यू को त्याग सके था 0.88 मीटर आया था 0.88 प्लस अनि स्मॉल डी बने को को त्यो यहाँ रहूँ तो स्मॉल डी बने को 100 10 अल्फा टू बने को त्यो यहाँ रहूँ तो 18 डिग्री 06 मिनट डिवाइडिंग बाय 10 अल्फा वन अल्फा वन बने को था 28 डिग्री 42 मिनट माइनस 10 अल्फा 2 बने कती हो फेरी 18 डिग्री 06 मिनट यो राग दा खेरी हम रो क्यालकुलेशन क्यालकुलेटर दबा हुँदा खेरी एती आउस है 152.13 मिटर यो चाहिए हम रो D आयो D बने को क्यो येरो यहां फिगर मा यो P इस्टेशन देखी यो चिमनी सम्मा को ओरिजिनल � लाभ तीस पसी हमी यात्रण निकाल सों आई यात्रण को फॉर्मूला बने को डी टेन अल्फा वन हो जो डेरिवेशन पार्ट में थ्योरी पार्ट में से मिले बताइए सके ऐसे हो यह डायरेक्ट एप्लाई कर सों यो फॉर्मूला डी बने को कैसा कैपिटल डी बाहर निकाले हो नहीं यो यो डी एक से बाउन्नो पॉइंट तेरह बने निकाले थे हो 28 डिग्री 42 मिनट यो कैलकुलेशन करता है कि 83.22 मीटर आऊँ सा लो अब खास में हमने निकालने पर ने कोई साल ने सो देखो कैसा आरेल ऑफ टॉप ऑफ चिमनी बनने सा 
यो इक्वल टु आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस एस1 प्लस एच1 गरियो भने चिमनी को टुप्पा सम्म के हाइट आउँछ के आरएल आउँछ है हेरौ कसरी भने चाहिँ यहाँ फिगरमा ल आरएल अफ बेन्चमार्क यहाँ सम्म प्लस एस1 एस1 ले यहाँ सम्म को हाइट आयो प्लस यसमा फेर यो जोडियो एच1 जोडियो भने ए टुप्पा सम्म के आरएल आयो नि त हाइट आयो नि त ल आरएल अफ टप अफ चिमनी भनेको यसरी आरएल अफ बेन्चमार्क प्लस एस1 प्लस एच1 गरियो आरएल अफ बेन्चमार्क हामीले क्वेशनले दिएकै छ यहाँ हेरौ त 100 प्लस आ एस1 पनि हामीले क्वेशनले दिएको छ 2.870 प्लस एच1 भखरै निकाल्यौ है 83.22 हो यसलाई हामीले क्याल्कुलेटरमा हान्दाखेरि 186.09 मिटर आयो ल त्यहाँ पनि क्याल्कुलेटर हानौ र क्रस चेक पनि गरौ है ल यसरी यसको सोलुसन कम्प्लिट भयो अब अन्य भिडियोमा कर्मस सिटी भिटीद्वारा सोधिएको अन्य न्यूमेरिकलको सोलुसन गर्ने नै छु आजलाई भने यति नै धन्यवाद